。洪武三十一年闰五月初十，皇太孙朱允文跪在皇宫西内之中，一脸阴沉。他那已经七十一岁高龄的皇祖父朱元璋，虽然已经气息奄奄，但还是问了一句让他大惊失色的话：“第四子来未？第四子朱棣来了吗？第四子不可能来了。”因为朱允文已经派人去淮安，向自己的这位四叔燕王朱棣假传圣旨，让他速回北平。皇太孙殿下捏紧了拳头，看着御榻之上的皇祖父，心中闪过一丝狠意。就在此时，大雨倾盆，而朱元璋也就此咽下了最后一口气。这是一段来自《明太祖实录》的记载。同情建文帝朱允文的江南文人因此暴跳如雷，认为这一定是朱棣篡位后编造的内容。毕竟，对于大多数人来说，第一眼看见这句话，都会认为朱元璋在临终前有意传位给燕王。然而，朱棣编造史料一事固然是真的，这一段故事却不是凭空杜撰。朱元璋真的说过这段话，却不是为了传位给朱棣。实际上，朱棣这一次的南下十分凶险，要不是朱允文及其智囊团看不清朱元璋的真实意图，燕王朱棣估计就要交代在了南京城中，也就没有日后的永乐大帝了。为了更好地判断朱元璋的意图，我们首先要确认他老人家会不会在最后一刻改立储君。毕竟此时的朱允文做皇太孙也已经做了快六年时间。明帝国的国运转折点发生在一个许多人都不会忘记的日子——洪武二十五年。这一年四月二十五日，大明王朝的首任皇太子朱标不幸去世，年仅三十八岁，谥曰奕文。自洪武十年起，大小政事就要先起皇太子处分。然后再向朱元璋奏文，换句话说，朱标做了大明王朝十五年的常务副皇帝。这样一位身负众望的储君突然去世，江山应该交给谁？朱元璋在经历白发人送黑发人的痛苦之余，还必须对这个难题进行破局。一文太子朱标共留下五个儿子，长子朱雄英早已夭折，次子朱允文十六岁，第三子朱允通十五岁，第四子朱允坚八岁。第五子朱允熙尚未满周岁，而此时的朱元璋已经六十五岁，他不知道死亡会在哪一天来临。江山交到年轻的皇孙手上，能行吗？如果不传孙，那就只能传儿子了。按照轮序，排在首位的自然是嫡次子秦王朱爽。然而秦王本人虽然此时就在南京，但他是戴罪之身，他在封国西安，闹得天怒人怨。朱元璋甚至有直接将其削爵废为庶人的打算，立这么一个废物做储君，这是老朱嫌大明帝国太安稳了，想上上强度。可是立秦王算得上是立长，若是跳过他立老三晋王朱刚，或者老四燕王朱棣，就是立贤了。传承千年的嫡长子继承制，目的就是用立长立嫡的方式，排除掉立贤这个选项，避免诸王内斗。要是立贤，朱元璋二十六个儿子。去掉年幼的、夭折的、废物的，有资格竞争皇位的，怎么也是一只手数不过来的。无论晋王还是燕王，哪个都不是省油的灯，更何况还有武昌的楚王、成都的蜀王、荆州的襄王，也都是能文能武的贤王。这要是开了立贤的口子，以后大明王朝就别想太平了。所以，经过了近半年的纠结，朱元璋在9月12日册立朱允文为皇太孙，举国震惊。震惊的原因有二。其一，朱允文不是嫡子，朱允通才是。朱允文出生之时，其母吕氏只是太子侧妃。虽说太子正妃尝试去世后，吕氏被扶正了，但朱允文的身份显然比不上弟弟朱允通。其二，朱允通的外公是开国第二武臣、开平中武王常遇春，本身就在军中有极强的根基。同时，他的舅公梁国公蓝玉、舅舅开国公长生也都是炙手可热的五勋贵族。至于朱允文，他外公吕本不过是个太常思亲而已。然而，最终朱元璋选择了朱允文，因为他不想江山落到蓝玉这样的强大外戚手上。于是，第二年，洪武二十六年二月，株连数万人的蓝玉案爆发了，包括蓝玉、长生在内的绝大多数武勋都被清洗。朱允文通向皇帝宝座的红毯，是用开国武勋的鲜血染成的，解决了外戚。朱元璋紧接着把目光投向自己不安分的儿子们。在洪武三年第一次封建诸王的时候，朱元璋就给儿子们定下了一个分毛作土以翻平国家的基调。亲王们心罗齐步在大明的边境线上，承担起了为国树边的重担。而在册立皇太孙之后
，朱元璋进一步加强了亲王的兵权。兰玉案之后，老朱正式给予晋王朱刚、燕王朱棣分别节制山西都司和北平都司军事的大军，而且所有的军中机务必须一式两份，一份上报朝廷，一份留存在亲王手中。在朱标去世后，朱元璋殚精竭虑，勉强打造了一个外有朱亲王、内有皇太孙的局面。换句话说，这是一个各方平衡的结果。即使是老朱本人，也不会再去将他打破。朱允文的储君之位固若金汤。然而万事皆有变数，黑天鹅事件再次发生。洪武三十一年三月，皇帝三子晋王朱刚突然去世，年仅四十一岁。长子太子朱标、次子秦王朱爽、第三子晋王朱刚接连走在朱元璋前面，对这位一代雄主的打击无疑十分巨大。正如朱标之死会引发蝴蝶效应一样，朱刚的死意义同样非同小可。在几位戍边亲王之中，身份最为贵重、实力最为强大的，无疑就是晋王和燕王。朱刚一向深受朱元璋喜爱，当年处置蓝党之时，这位晋王殿下在山西可没少帮着杀人。现在晋王死了，秦王也在这之前死了，燕王朱棣成了朱元璋还活着的儿子中最年长的一位，实力既强。野心又大的燕王，一旦没有了晋王的制衡，皇太孙还能安然继位吗？朱元璋不敢确定。四月，距离晋王去世还不到一个月，老皇帝顾不上从悲痛中恢复，立即开始出招。他以秋天鲁齐江南下侵扰大宁以及开平为由，调动北平、山西和辽东三都司的精锐边军，云集到燕王麾下。史料清楚地记下这一次的兵马调动，这些人之中有功高盖世的宋胜。有武勋之子郭英，还有庄德、刘真，可以说集合了明廷军队的中高层干部，都是日后朱允文用来清剿燕王的主力。换句话说，这些人绝非朱棣的心腹，是只听从朱元璋命令，随时可以从内部给朱棣一刀的武装部队。朱元璋让他们合兵一处，显然是项庄舞剑，意在沛公。紧接着又是一个月后，五月初八日，史书上出现了这么一条记载：上不遇。所谓的不遇，就是天子有病的讳称，也意味着朱元璋的生命已经开始进入倒计时。四天后，洪武朝后期最受信任的左都督杨文赶赴北平，奉旨接管北平都司及行都司兵权。而开国元勋武定侯郭英也接到敕书，让他选拣精锐，随辽王至开平一线屯驻。与此同时，朱元璋又给了燕王一道敕书，要求他总率诸王以及杨文、郭英等人用防边患。按照一般的逻辑推论，朱元璋就是在这道敕书之中赵朱给南下的。经过我们的分析，这一次朱元璋调动郭英、杨文乃至宋胜、庄德等大将，实际上就是针对燕王护卫布下了一个严密的口袋阵。但是朱棣非但没有领悟到危险性，反而一时头脑发昏，兴冲冲就直奔南京而来。可能在他离开北平的时候，满脑子想的都是这次老爹会不会改立自己为储君。从当年马皇后去世时候的记载来看，朱棣从接到父报到赶到南京，总共耗时16天。换句话说，朱棣如果5月29日接到敕书，那么在朱元璋去世的当天，他应该已经抵达南京。但是，我们要说一句，但是朱老四毕竟也是一代枭雄，在南下途中不断思考之后，显然也意识到了这一次南京之行的凶险程度，所以他停在了淮安。淮安被称为中国运河之都。也是重要的漕运中转站。过了淮安，渡过淮河，前面就是长江；过了长江，就是南京。朱棣一定知道了朱元璋病重的消息，所以他待在淮安进行观望。一旦风头不对，可以立刻掉头北上；而一旦渡过淮河，再想逃跑就没那么容易了。但是这里又要说一句：但是不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友。我们不知道朱元璋出于什么理由没有告诉皇太孙朱允文他如此安排。唐年戍守北方，直面蒙古铁骑兵锋的藩王，给了他们太大的压力。朱允文不敢冒险让朱棣进京，因为谁也不知道到底有多少暗势力会支持这位燕王殿下。另外，根据朝鲜史料《李朝实录》的记载
。当时朱允文要求朱棣单骑入京，更是给了对方一个溜之大吉的绝好借口。为了扶朱允文上马再送一程，朱元璋可谓耗尽了所有的心血。为了消除朱允通的威胁，他铲除了蓝玉等大批勋贵。为了避免亲王们和他们的老岳父勾连，他赐死了冯胜、傅有德、王弼等名将。甚至在靖王死后，为了防止燕王独大，他还打算对儿子下手。我们可以很负责任地指出，朱元璋召朱棣回南京，根本就不是打算传位给他。虽然老朱一向对自己的子嗣非常宽容，但他首先是一个帝王，其次才是一个父亲。纵然虎毒不食子，朱棣未必会死，但多半会被软禁在京师。燕藩也不必学厨，可以由燕世子朱高炽监国。当初周王被贬去云南。就是由周世子监国，甚至于五月二十三日的时候，朱元璋还给晋王朱继熙传了一道圣旨，里面只讲了一个五代十国中后唐皇帝李存勖的故事。李存勖也是晋王出身，还曾经杀掉了意图谋反的四叔李克宁。老朱的意思还用猜吗？只可惜人算不如天算，燕王到底没有过淮安，日后终于夺了侄儿的皇帝宝座。